Oggi andremo a vedere come funziona l'istruzione select case. Passiamo al file di esercizio. Io ho questa tabellina dove ho delle condizioni, ho un input manuale e voglio un dato in, in risposta che nel nostro caso verrà preso dalla colonna C. Passiamo al compilatore e vediamo come è scritto il select case. Io qui ne ho fatte tre, perché noi possiamo passare dei numeri oppure anche delle stringhe, quindi possiamo passare delle condizioni proprio come faremo con eh, l'if, then, else che abbiamo visto nella precedente lezione. Come si apre un select case? Abbiamo select case, quindi seleziona il caso. Che caso devo andare a valutare? Devo andare a valutare, in questo caso specifico, il contenuto della cella B2, qui avrei potuto mettere anche un valore o un qualsiasi altra cosa, anche una variabile. L'importante è che io vado a testare il valore che vado a mettere nel caso selezionato. Quindi vado a testare il valore che metto sulla cella B2. Quindi quando io inserirò questa cosa, lui valuterà quello che c'è scritto e poi andrà a valutare tutte le condizioni sotto. Quindi cosa gli dico? Guarda, se il caso è minore o uguale a 50, in questo caso sto trattando numeri, allora mi valorizzi la cella B9 con, vedete che qui c'è l'uguale, con il valore che trovi nella cella C5. Quindi mi valorizzi questa cella qua giù con il valore che trovi sulla C5, che è questa qui. Quindi se è minore o uguale a 50. Poi gli dico, invece se, e si scrive sempre case is, non è come if, then, else, else if, che ogni volta che devo fare una condizione nuova faccio else if. Qui è sempre case if, is, case is, case is, tutte così per fare tante condizioni. Se è minore di 100 valorizzo B9 con C6, Invece, se nessuna delle due condizioni sopra è valida, si fa case else. Nell'if bastava mettere solo else. Qui invece dobbiamo specificare anche la parolina case, perché stiamo valutando sempre dei casi. Quindi se nessun caso è valido, allora valorizza la B9 con il valore di C7. Quindi non ho messo minore o uguale a 200, che è scritto qui, perché se qualcuno scrive 500 a me va benissimo riportare sempre l'informazione alto sulla B9. Quindi questo è il primo modo di andare a utilizzare il case, quindi diamo il minore uguale e facciamo case is, quindi il caso è. Il secondo è che valutando sempre i numeri potremo andare a dare un perimetro da andare ad analizzare, quindi se il caso, facciamo sempre, se il caso è della cella, quindi del valore della cella B2, il caso è tra 10 e 50, allora mi dai la B9 uguale alla cella C5. Altrimenti se il caso è tra 50 e 100, vedete che qui non c'è is, quindi se il caso è tra 50 e 100 mi dai la B9 uguale alla C6, poi faccio anche il tra 100 a 200 mi dai B9 uguale a C7 che è alto, se nessuno dei casi sopra è valido, allora mi dici che la B9 è uguale a una stringa che ho messo all'interno delle virgolette, qui avrei potuto mettere anche un numero, qualsiasi cosa, e ecco, scrivi non valido. Valutiamo un attimo questi due case e poi valutiamo l'ultimo. Quindi se io qui ci metto 50, che è proprio il caso più particolare, se io vengo qua, faccio F8, F8, quindi valuto questa istruzione che è 50, vedete se ci passo sopra si vede che lui la valuta come un 50, ok? E quindi se il caso è minore o uguale a 50, entra, essendo che ho messo anche l'uguale, lui entra e la valuta. Quindi vedete che lui mi ha scritto basso perché ha preso il valore della C5. Adesso cancelliamo questa. E facciamo questa. Se io entro qua e dico se il caso è tra 10 e 50, que anche questa è valida, quindi lui entra ancora. Però adesso schippiamo il sotto di 1 senza eseguire questo codice. Se noi valutiamo anche il secondo caso tra 50 e 100, vediamo che anche questo è valido. Quindi la prima e la seconda sono tutte e due valide. Ma lui deve scrivere basso o deve scrivere medio? In questo caso, se noi andiamo ad eseguire il select, vedete che quando io eseguo la prima istruzione è valida, quindi lui esegue... Eh, la questa è valida quindi lui esegue questa istruzione quando faccio F8 lui va nell'end select perché lui va in modo sequenziale a valutare i casi il primo che trova giusto lui esegue l'istruzione che ci sta sotto tutti gli altri casi non li va a valutare quindi la sequenzialità di come andiamo a programmare i nostri casi è molto importante qui perché ho messo 50 qui e ho messo 50 anche qua sotto perché se io qua faccio un 50,1 che cosa succede? E se io dico che il caso, sempre B2, è tra 10 e 50, 50,1 è falso in questo caso. Invece tra 50 e 100, dato che è maggiore di 50, il 50,1 è vero, quindi entro nella seconda condizione. Quindi attenti quando giocate con i decimali. E quindi vedete che ha messo eh, medio. Ok, 
Andiamo a vedere l'ultimo caso con la stringa, perché possiamo non solo giocare con i numeri, ma possiamo giocare anche con le lettere. Allora in questo caso vedete che qui ho messo come risultato della cella B9, B5, B6, B7, quindi vado a riportare in, i numeri in questo caso qua giù. Allora, vediamo il caso. Io qua cosa gli dico? Valuta sempre, se il caso range B2, quindi valuta sempre quello che c'è nella cella B2, e gli dico case is, quindi se il caso è uguale a basso, allora mi valuti la B9 con il numero che c'è sulla cella B5. Case is, se è uguale a medio, allora mi metti B6 e così via. Poi gli dico anche case else, come abbiamo visto sopra, gli dico non valido. Vediamo cosa succede. Quindi io qua gli dico 50, come prima, e andiamo a eseguire la parte con la stringa. Quindi andiamo qua sotto ed eseguo. Quindi il caso è uguale a eh, 50, quindi caso is basso. In questo caso è falso perché ho messo un numero. Medio è, è falso. Case else. Ok, quindi se nessuna delle sopra è valida, mi metti non valido e lui mi mette non valido. Adesso mettiamoci medio. Ok, quindi mettiamo proprio una stringa. Quindi andiamo a ripetere il caso. Se andiamo qui, il caso è uguale a medio in questo caso. La prima condizione è falsa, la seconda è vera e quindi lui mi mette il valore 100. Ecco che abbiamo chiuso il nostro select. È importante chiudere sempre i select, quindi end select come l'if then else. Quando chiudete l'if, end if, perché altrimenti si confonde con la chiusura della sub. Quando noi mettiamo un end, dobbiamo sempre dirgli quell'end a che cosa fa riferimento? Al select, all'if, alla sub? Ok, è sempre importante mettere la chiusura. Bene, anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece, invece vorrete avere accesso a tutti i servizi che offre il mio canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col bottoncino abbonati che c'è qua sotto, trovate un video che vi spiega come funzionano tutti i servizi, se invece vorrete supportarmi in altro modo trovate il super grazie sotto il video, oppure potreste acquistare un prodotto del merchandising, ad esempio la tazza del canale bi for you Business Intelligence per voi, quindi eh, dove, sono tutti prodotti for you, Tutta, tutti i video che sto cercando di fare, sto cercando di portarli in modo semplice per portarvi proprio ad apprendere il software, quindi è tutto fatto per voi. Vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!